est sans aucun doute le plus adorable des animaux en voie d'extinction de la planète. Cette petite boule de poil couleur chocolat est une marmotte de l'île Vancouver, l'une des 100 dernières qui reste aujourd'hui pour perpétuer leur espèce. Vous avez bien entendu. Pendant des siècles, elles ont vécu sans que l'on se préoccupe d'elles, à 1500 mètres d'altitude dans les prairies alpestres de cette île du Pacifique Nord, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elles étaient en danger. Il était grand temps. Mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Grâce aux efforts tenaces du biologiste Andrew Bryant, il y a de grandes chances que le sifflement reconnaissable entre mille de ce petit rongeur continue à résonner dans ces splendides montagnes pendant longtemps encore. ce début de printemps sur les alpages des montagnes de l'île Vancouver. À mesure que les neiges de l'hiver disparaissent, les aubes de ces prairies sortent d'un long sommeil hivernal. Après sept mois d'hibernation, 
Les marmottes se précipitent sur un petit déjeuner, un petit déjeuner. Longtemps, longtemps, longtemps attendu. Dormir, manger, puis dormir, puis manger, puis dormir à nouveau. Depuis des milliers d'années, c'est le programme sans histoire de ce petit rongeur tellement attendrissant. Pourtant, Marmotta Vancouver en 6, la marmotte de l'île Vancouver, est aujourd'hui menacée. Nous sommes ici au cœur de l'habitat de la marmotte de l'île. C'est un peu par hasard que je me suis intéressé à la marmotte. En fait, je venais de commencer à travailler sur les grizzlies. Comparaison. Elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à capturer et à manipuler seules. Sans compter qu'elles sont beaucoup moins effrayantes quand elles chargent. Rien à voir avec les grizzlies, mais sans aide, les marmottes de l'île Vancouver sont condamnées. Elles sont tellement rares aujourd'hui que toutes celles qui restent sont marquées, numérotées et baptisées. Voici Merrily.
You know, they're... They're cute as well. Elles sont vraiment adorables à regarder. Mais ce qui m'impressionne surtout, c'est l'endroit où elles vivent. Where they live. We're here on a fine day. Il fait très beau aujourd'hui. C'est agréable d'être dehors. Mais les marmottes sont ici par tous les temps. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve, elles ont hiberné ici pendant 7 mois sous une couche de neige de 5 à 7 mètres d'épaisseur. Leur physiologie est absolument fascinante. Elles sont prodigieuses. Il existe 14 espèces de marmottes dans l'hémisphère nord. Dans les montagnes d'Europe, cible appréciée des chasseurs, elles ont été exterminées dans certaines régions. puis élevé en captivité pour être réintroduite dans la nature. En Amérique du Nord, on en trouve six espèces différentes. Toutes vivent à des altitudes supérieures et dans un montagne d'Alaska Toutes les marmottes vivent dans un environnement très rude. Pour la plupart des espèces, cela ne les empêche pas d'être très nombreuses, mais ce n'est pas du tout, du tout, du tout le cas de la marmotte de l'île Vancouver. L'an dernier, nous en avons dénombré 62. On peut donc estimer qu'il y en a 70 ou 80 en tout. Sensé, nous en avons mis 19 en captivité, ce qui fait que même si elles survivent tout à l'hiver... Depuis quelques années, quelque chose empêche les jeunes marmottes d'atteindre leur destination. Un problème qui, sans l'ombre d'un doute, a quelque chose à voir avec ceci. 